വൃന്ദാവൻ റിയൽ ലൈഫ് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു വെഞ്ചൂറി എയറേറ്റർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വെഞ്ചൂറി എയറേറ്റർ ഒരു സബ്മിസിബിൾ മോട്ടറിനെ നമുക്കൊരു എയറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മാറ്റി എടുക്കുന്ന എയറേറ്ററിനെയാണ് വെഞ്ചൂറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വെഞ്ചൂറി എയറേറ്റർ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പോണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഓളം നമുക്കിതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് പോണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിയിൽനിന്നുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഓളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഒരു വാട്ടർ കറണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഒരടി നീളമുള്ളത് രണ്ട് പീസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നീളം എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടീ നമുക്ക് വേണം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൽബോ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അതൊരു ചോർപ്പാണ് നമ്മൾ വെച്ചുകുറ്റി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും ഈ ചോർപ്പ് ഫണൽ ഈ ചോർപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് ടീക്കകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ശകലോട് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ടത് സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ രാഗി അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മറു സൈഡിലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെഞ്ചൂരി എയറേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം റെഡിയായി ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു എൽബോ എൽബോ കണക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മോട്ടറിനകത്തേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എടുക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ നീളം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് എത്ര നീളം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് മിനിമം ഒരടിയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ വെഞ്ചൂറി വെഞ്ചൂറി എയറേറ്റർ നിർമ്മിച്ചതിനെ ഞാൻ മോട്ടറുമായി സബ്മിസിബിൾ മോട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സബ്മിസിബിൾ മോട്ടറാണ് എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ പവർ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഞാനിതിനെ എൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം എനിക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാളുടെ സഹായം കൂടെ വേണം ഞാനതിനായി എൻ്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും ഈ മുകളിലോട്ട് എയർ എടുക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ഈ മുകളിലോട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പൈപ്പ് അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും എയർ ഫ്ലോ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമേ പമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ എയർ അട എയറിൻ്റെ മുകളിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൈപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ഒട്ടും വരുത്തില്ല നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എയറും വാട്ടറോടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തള്ളുന്നത് ഈ ഇതിനെയാണ് വെഞ്ചൂറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെഞ്ചൂറി എയറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താഴെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഒരു വാട്ടർ കറണ്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് 
ഈ പോണ്ടിലുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റും സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് അടിയാൻ അത് സഹായിക്കും താണ്ടേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ വെഞ്ചോറി എയറേറ്റർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സൗകര്യപ്രദമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് സെൻറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് അത് കാണിച്ചത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അതിൻ്റെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം